யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மினியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸில் விடுதலைக்கு பிந்தைய இந்தியா இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம ஏற்கனவே எது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது பசுமை புரட்சி பற்றி இந்திய சுதந்திரம் வாங்கினதுக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் வேளாண் உற்பத்தி அதிகரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டுகளில் மத்தியில் உணவு பஞ்சம் வந்துடும் மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு அதுக்கப்புறம் தொழில் உற்பத்திக்கான திட்ட செலவுகள் உயர்ந்த காரணங்கள்னால வேளாண் வளர்ச்சியும் என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா ரொம்ப பாதிச்சிடும் பல மில்லியன் டன்கள் உணவு தானியங்களை இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டும் நம்ம வேற சீனாவோடையும் பாகிஸ்தானோடையும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா போரில் ஈடுபடுவோம் அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தாறு ரெண்டு வருஷம் தொடர்ந்து என்ன வரும் அப்படின்னா வறட்சி ஏற்பட்டு உணவு உற்பத்தியை என்ன பண்ணிடும்னா சுத்தமாக பாதிச்சிடும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தான் உணவு உற்பத்தியில் தன்னிறைவை எட்ட வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக இந்தியாவில் பசுமை புரட்சி தொடங்குவாங்க அப்போ யார் பிரதமராக இருப்பார் அப்படின்னா லால் பகதூர் சாஸ்திரி இருப்பார் அதுக்கப்புறம் உணவுத்துறை அமைச்சர் சி சுப்பிரமணியம் அப்புறம் லால் பகதூர் சாஸ்திரிக்கு பின்னாடி வந்த இந்திரா காந்தி அவங்களும் வேளாண் உற்பத்தியை பெருக்க வேண்டிய முயற்சிகளில் ஈடுபட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் இந்திய விவசாயிகள் கோதுமை உற்பத்தியில் ஒரு வியத்தகு அளவை எட்டிய போது அமெரிக்காவை சார்ந்த வில்லியம் காட் அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா பசுமை புரட்சி அப்படின்ற ஒரு சொல்லை முதன் முதலாக பயன்படுத்தினார் அப்போ பசுமை புரட்சி என்ற சொல்லை முதன் முதலாக பயன்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வில்லியம் காட் அவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்னு கேட்டால் அமெரிக்காவை சார்ந்தவர் அவர் எப்போ பயன்படுத்துகிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இந்திய விவசாயிகள் கோதுமை உற்பத்தியில் ஒரு வியத்தகு அளவை ஏற்றுறாங்க அப்போ அப்போ தண்ணீரை வேடை அடைகிற நிலைமைக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் கோதுமை உற்பத்தியில் போகிறோம் அது எது கோதுமை உற்பத்தியில் மட்டும் இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பசுமை புரட்சினால் என்னது அப்படின்னா வீரிய வித்துக்கள் ரசாயன உரம் அதுக்கப்புறம் பூச்சிக்கொல்லி டிராக்டர் பம்பு செட்டு இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நவீன வேளாண் முறைகளை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் என்ன இருந்துச்சுன்னா இயற்கை வேளாண் முறைகளை பயன்படுத்தி நல்லா தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் என்னது அப்படின்னா உற்பத்தி கம்மியாக இருந்துச்சு ஸோ உற்பத்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்காக நிறையா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரசாயன உரம் பூச்சிக்கொல்லியை பயன்படுத்தி பசுமை புரட்சியை கொண்டுட்டு வர்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் இந்தியா உணவு உற்பத்தியில் தன்னிறைவை அடைந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் எண்பதாம் ஆண்டு கிடையாது அதை ரொம்ப நல்லா நோட் பண்ணிக்கங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் அப்படின்னா எண்பத்தொன்று எண்பத்தி ரெண்டு அந்த எண்பத்தி ஒம்பது வரைக்கும் இருக்கிறது ஃபுல்லாக என்ன அது எண்பதுகள் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் இந்தியா உணவு உற்பத்தியில் தன்னிறைவை அடைந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் முக்கியமாக இந்த பசுமை புரட்சியோட தாக்கம் வெளிப்பட்ட இடங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பஞ்சாப் ஹரியானா மேற்கு உத்தரப்பிரதேசம் ஆந்திர பிரதேசம் கர்நாடகத்தின் ஒரு பகுதி மற்றும் தமிழ்நாடு இங்கெல்லாம் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா பசுமை புரட்சியோட தாக்கம் நல்லா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இங்கெல்லாம் உணவு உற்பத்தி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அதிகரிச்சிருக்கும் நன்றி வணக்கம்